السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله الفائزین برض اللہ اما بعد ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ പരീക്ഷണം കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ലോകം വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അതിലെന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലൈവ് വന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസം ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പടർന്നത് എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള നിഗമനം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണ് അത് പടർത്തുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേര് സാർസ് എന്ന വൈറസാണ് സാർസ് തന്നെ പല വിധങ്ങളുണ്ട് സാർസ് കോവിഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വൈറസാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവനോടെ നിലനിൽക്കാനും പ്രജനനം നടത്താനും കഴിയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കോശത്തിൽ ആണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ വിഭജിക്കുന്നതും വളരുന്നതുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് പല സ്പീഷീസുകളുണ്ട് ആറോളം സ്പീഷീസുകളുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു അണുബാധ വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ജലദോഷം പോലോത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സാർസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമായിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു അണുബാധ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് മെർസ് എന്ന് പറയുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കണ്ട രോഗമാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമ്മൾ ലോകം പട ലോകത്ത് പടരാൻ തുടങ്ങിയത് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വൈറസാണ് മറ്റുള്ള കോശങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടന ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്ലം ആ അമ്ലത്തിന് ചുറ്റും പ്രോട്ടീനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണം ഇതാണ് പൊതുവെ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഘടകം ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ബാക്ടീരിയകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളിലോ മനുഷ്യരിലോ ഒക്കെ അത് വളരാൻ അതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിലാണ് കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വൈറസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഡ്രോപ്പലറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ പോലോത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കണങ്ങൾ ആ കണങ്ങളിൽ ഈ വൈറസ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ സർഫസിൽ നിന്ന് അതിൽ തൊടുന്ന ആളുകൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലൊക്കെ അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ അണുബാധ ശരീരത്തിലേക്ക് പകരുന്നത് 
ശരീരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പനി പോലാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം പതിനാല് ദിവസം വരെ അതിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പിരിയഡ് അഥവാ അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം കണ്ടു തുടങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൊതുവെ ഈ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാവും ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ലക്ഷണം പനിയാണ് പിന്നെ ഡ്രൈ വരണ്ട ചുമ ഫറ്റിഗ് ക്ഷീണം വരാം കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്വാസ തടസ്സം വളരെ അപൂർവം ആളുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടിയും തീവ്രമായി മാറിയിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വരെ എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ പൊതുവെ ഈ വൈറസ് എൺപത് ശതമാനം ആളുകളിലും വന്ന് ജലദോഷം പോലെ വന്ന് അത് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ അവർക്ക് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ വേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരം ആളുകൾക്ക് കൊറോണ ബാധ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു മരണ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടതല്ല ഇന്നത്തെ കണക്ക് വളരെ വേഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളയാൾ തീ പടരുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തീ പടരുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളിലേക്കാണ് അത് പകരുന്നത് കുറേ ദൂരത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ പകരാനൊന്നും അതിന് ശക്തിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ കണങ്ങൾ കണങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ ആ സർഫസിൽ കൂടുതൽ ഈർപ്പവും അവിടെ ജലാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം അവിടെ നിൽക്കാൻ അതിന് കഴിയും മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ദിവസങ്ങൾ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വരെ അതിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തി അത് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകളിലും കുട്ടികളിലൊക്കെ കൂടുതൽ നാശം ഉണ്ടാക്കും ചെറുപ്പക്കാർ കൂടെ രോഗങ്ങളുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ രോഗം അതേപോലെ ഈ മസ്തിഷ്കാഘാതം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗത്തിൻ്റെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ തീവ്രത കൂടുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഇന്ന് ലോകത്ത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അത് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മൊത്തം ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് കേരളം കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ വളരെ സ്തുതിയർഹമായ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പല മുൻകരുതലുകളും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ അധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്കും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോട് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേ ഹോം വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ മറ്റുള്ള കൂടുതൽ ഇടപഴക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തൽക്കാലം ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കാനാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അതേപോലെ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളൊക്കെ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസിൻ്റെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അതൊരു ലാറ്റിൻ വേഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കിരീടം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ചിത്രം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലത്തെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള 
ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് അതിൻ്റെ പുറ പുറന്തോട് മൊത്തം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിയാൽ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അതേപോലെ ആൽക്കഹോള് പോലോത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അണു നശീകരണ സാനിറ്റൈസറുകളെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈറസ് നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വ്യക്തി ശുചീകരണമാണ് പിന്നെ പരിസര ശുചീകരണവും ഈ രണ്ട് അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുള്ള കർക്കശമായി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു വസ്തുതയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശുചീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് അഞ്ച് നേരം നമ്മൾ ഉളു ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഉളു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകൈ ആദ്യം കഴുകുന്നുണ്ട് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുന്നു മുഖം നന്നായി കഴുകുന്നു വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് കഴുകുന്നു രണ്ട് കൈകൾ കാലുകൾ കഴുകുന്നു ചെവി തല വരെ നമ്മൾ തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം വൃത്തി ശുചീകരണം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ജലദോഷം അതേപോലെ തന്നെ ചുമ തുമ്മലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വൈറസ് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുകൊണ്ട് തൂവാലകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചമക്ക് ചുമക്കാനോ തുമ്മാനോ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കും ഇത് പടരരുത് ഇപ്പോൾ വുഹാനിൽ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഒരാൾക്കായിരിക്കും ഇത് വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുകൾ അവരുമായിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ വൈറസ് കിട്ടിയ ആളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആളുകൾ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അവർ ആണിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വിദേശത്തുള്ള അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് അവർക്ക് വൈറസ് ബാധ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുകളാണ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറസ് അണുബാധ വന്നത് കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് വ്യാപിച്ചാൽ അതായത് ഈ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും നമുക്ക് സർക്കാരുകൾക്ക് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ച് വീഴുകയാണ് അവിടെ പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് മരണം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രമാത്രം ഭീതിജനകമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചാലും നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ വൈറസിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭീതിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ജാഗ്രത പെടാനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തി എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് കാരണം പലവിധ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാകും മനഃശക്തി കുറവുള്ള ആളുകളുണ്ടാകും പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കത് കാരണമാകാം പ്രഷർ ഷുഗറൊക്കെ കൂടാനും കാരണമാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇത് പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ടേർഷറികാരികളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾ എത്രയോ ഭേദപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പി എച്ച് സികളിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സാധാരണ ജലദോഷം പനികൾക്കൊക്കെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് 
പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരാൾക്ക് പനിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുകളിലാണ് ഈ വിദേശ സഞ്ചാരവുമായി ബ നേരിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ ബന്ധമുള്ള ആളുകളിലാണല്ലോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പനി ജലദോഷം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നു പോകുന്നൊരു കാലം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പേടിക്കരുത് അതേസമയത്ത് നമുക്കൊരു ജാഗ്രത വേണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റുകളുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കണം അവരിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പറുകൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അവർ അതിൻ്റെ എല്ലാ മുൻ പ്രക്കോഷൻസുകളും എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കും ഇപ്പോൾ രോഗം പോസിറ്റീവായ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഐസൊലേഷൻ ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ യാത്രകളുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ പതിനാല് ദിവസം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിരോധം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കണ്ടത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മാർഗങ്ങളും അടക്കണം അതിൽ ഈ പറയുന്ന ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒഴികെ മറ്റുള്ള പൊതുവെയുള്ള എല്ലാം അടക്കണം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കഴിയുന്ന വിധം ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു കോ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എത്ര വലുതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പലായനം കൂട്ടപ്പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം വളരെയധികം പ്രയാസകരം തന്നെയാണ് അതേസമയത്ത് ഈ മരണസംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മദ്യാസക്തി നമ്മുടെ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനുകളൊക്കെ അടച്ചു മദ്യാസക്തി കാരണം ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിണിത ഫലം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും പ്രൈവറ്റ് തലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മദ്യ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വീണ്ടും ഒരു ബീവറേജ് തുറക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് പരിഹാരം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുക അവർക്ക് അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ വലയുന്നുണ്ടാവാം അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ആരോഗ്യത്തെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഇടപെടൽ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ നിലക്കും മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഈ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അംഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഈ സേവനം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിന് വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കാഴ്ച വെക്കണം യുവാക്കളാണ് മറ്റുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ പോലെയല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്രസാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദർസുകളൊക്കെ അടച്ചൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠനങ്ങളൊന്നും മുടക്കാതെ ഓൺലൈനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് എല്ലാ നിലക്കും ഒരു അറിവ് നിരന്തരം നിലനിർത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പരലോകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ദുഹ്രവിയായിട്ടുള്ള ഇൽമുകൾ മൂന്ന് ദിവസം ഒരാൾക്ക് ദീനിയായിട്ട് ഇൽമ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽബ് മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഞാൻ മറ്റേ മുർഷിദ് തുല്ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ജനുദ്ദി മഹ്മു റബി അള്ളാവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
പ്രതിരോധം അത് മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിക്ക് അലാബിദിക്കരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുള്ള കുലൂബ് എന്നുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനും അവനിലേക്ക് പാപമോചനം തേടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം കൂടുതൽ ഖുർആാനും നിക്കുറും സലാത്തുമായിട്ട് മുസ്ലിമികളായ ആളുകൾക്ക് എമ്പാടും ഈ ഇങ്ങനെ ചിലവഴിക്കാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഈ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതെന്ന് സുറുല്ലാഹി സുല്ലാ വസ്ലമ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാമത്താനി മാബൂനും ഫീഹിമ കഫീറും മിനന്നാസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ അശ്രദ്ധരാണ് രണ്ട് നിയമത്തുകൾ അതിൽ പലരും വഞ്ചിതരായി പോയിരിക്കുകയാണ് അത് അസ്വിഹത്തു വൽ ഫറാവ് ഒന്ന് ആരോഗ്യം രണ്ട് ഒഴിവ് സമയം രണ്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രതയിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും എവിടെ നിന്നാണ് പടരുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പേടി തന്നെ നമ്മളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെ നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ശീലം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രോഗം വന്നിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രോഗം വരാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൃത്തി വിഷയം ഭക്ഷണശീലം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒഴിവ് സമയം ഇത്രമാത്രം ഒഴിവ് സമയം ലോകത്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒഴിവ് സമയം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അതേപോലെ ഇത്തരം അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള പല ജീ വീട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് റമലാ മാസമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീട് വൃത്തിയാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുക എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് ഈ സ ഒഴിവ് സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത അതേപോലെ തന്നെ ഈ രോഗം ആയിരക്കണക്കിന് രോഗമാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും മറ്റു പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാ പോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മരുന്ന് മുടക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അത്തരം മരുന്നുകൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് ഷാപ്പുകൾക്കും അതേപോലെ ഒക്കെ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാനാണ് ഭക്ഷണം അപ്പം അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വരെ കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയും നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് കേവലം ഈ കൊറോണ വൈറസിന് മാ കൊറോണ വൈറസിന് മാത്രം ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം എല്ലാ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു മുൻകരുതുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഐ പി എഫിൻ്റെ കീഴിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേക സമയം അവർ നിശ്ചയിച്ച് അവർക്ക് നമുക്കൊരു സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് നമ്മളെ മരുന്നിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രഷറ് ഷുഗറ് കൊളസ്ട്രോള് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗം ഹാർട്ട് രോഗങ്ങളുള്ള മസ്തിഷ്കാഘാത രോഗങ്ങളുള്ള ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള നിത്യരോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ പരിചരണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഈ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിൽ ശുചീകരണവും പരിസര ശുചീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിസര ശുചീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എലികൾ പോലത്ത ജീവികളിൽ നിന്ന് ഒക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ തടയാനുള്ള ഒരു പരിചരണം ഒരു പരിസര ശുചീകരണം നമ്മൾ നടത്തണം അത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വിഷയത്തിലല്ല പൊതുവെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാൻ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ പരിസര ശുചീകരണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അലഹമില്ല ഈ ഒരു ലൈവ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് തന്നെ വിചാരം ഉള്ളാവത്താൽ അങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലാക്കി തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും സംശയ
അള്ളാഹു താല കേട്ടത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളിൽ അവിടെ നിങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ ഒന്നും നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയൊരു സംഭവമാണ് മാസ്കിൻ്റെ വിഷയം മാസ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുമ്മുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തൂവാല കൊണ്ടോ മാസ്ക് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ തടയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ വിഷയം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പനി ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് ചുമ ശ്വാസതടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ മാസ്ക് ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല ഈ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുവെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരെ മുൻകരുതൽ നിലക്ക് നടത്തുകയാണ് പൊതുവെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് കൂടി വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ് മാസ്കിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ മാസ്ക് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിപണിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു ഉപകാരപ്രദമായൊരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം എന്തായാലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കലായിട്ടും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും എല്ലാം നല്ല ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ നിലക്കും ഈ മഹാമാരി നമ്മളിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം തന്നെ പടച്ച റബ്ബ് എടുത്തു മാറ്റി മാറാവട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും നല്ല ഒരു ലോകം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ എല്ലാ ദാവത്തുകളും വീണ്ടും സജീവമാകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മാസ്ക് ഉപയോഗം ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗത്തിന് ഞാൻ മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവാൻ കോ ഒരു ചോദ്യം അതാണ് തലവേദന ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ തലവേദന മാത്രം ഒരു ലക്ഷണമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പനി അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ കഫ് വരണ്ട ചുമ ക്ഷീണം ചില ആളുകൾക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ വരുന്ന പോലെയുള്ള തലവേദന എന്നുള്ളത് മാത്രം കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണമാക്കി എടുക്കരുത് നേരത്തെ പറയുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകൾ വിദേശ യാത്രകളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ അതൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കണം വേറൊരാൾ ചോദിച്ചത് ജലദോഷം പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലും ഇതിൻ്റെ വൈറസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ വേണം എന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പീരീഡ് ഒരു ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലക്ഷണം കാണാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധയുണ്ട് ആ വൈറസ് ബാധയുള്ള ആൾ ചിലപ്പോൾ പതിനാലാം ദിവസമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് പനി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ അയാളുമായി ഇടപെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ റിസ്ക്കിലാണ് അവർക്കൊക്കെ വൈറസ് ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന ഇറ്റലി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കണം എന്താ ചോദ്യം ഉള്ളത് ആ സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാമോ അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് വേണ്ടേ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കയ്യിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തായാലും ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സാനിറ്റൈസർ ഒന്നും വേണ്ട സാധാ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പ് ഇട്ട് കൈ കഴുകിയാൽ തന്നെ നശിക്കുന്ന വൈറസാണ് അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് അല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ നേരിട്ട് മുഖത്തോട്ട് പിടിക്കണം എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആളുകൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്
സോപ്പിട്ട് കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം ആൽക്കോൾ കണ്ടൻറ് ഉള്ള സാനിറ്റൈസർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കയ്യിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ കഴുകിയാൽ മതി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അത് നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചോദ്യം എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ് ഉള്ള കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ല നല്ലതല്ല അപ്പം നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ കഴുകണം പിന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നയാൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാമോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താ അറിയോ ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് ഐസൊലേഷനിൽ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് യാതൊരു രോഗലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസുഖമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എന്താണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപൂർവമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എന്നൊക്കെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം നിരന്തരം ജാ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പത്രം കറൻസി തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പകരുമോ ഡോക്ടറെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഏരിയ സർഫസ് നമ്മൾ ഈ തുമ്മുമ്പോൾ ചുമക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രതലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ ആ പ്രതലങ്ങളിൽ ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ഈ വൈറസ് തങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വായിൽ കണ്ണിലൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തെത്തി കോശങ്ങളിലെത്തി ഇത് വിഭജിച്ച് ഒരുപാട് വൈറസുകളായി മാറി ആ വൈറസുകൾ വീണ്ടും തുമ്പുമ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ 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 പടരും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ കറൻസികളിലൊക്കെ ഈ നനവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴുകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അല്ല പൊതുവെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കൈ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കഴുകുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ കൈ കഴുകുന്നതിൻ്റെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കൈ ഇങ്ങനെ കഴുകി അതിൻ്റെ വിരലുകൾ തമ്മിൽ കഴുകി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എത്തി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഈ നെക്ലസ് അതേപോലെ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മണിബന്ധം വരെ നമ്മൾ കഴുകുന്നുണ്ട് ഉള്ളനടി വരെ കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് നമ്മളെ ഹാൻഡ് വാഷിന് ആ രൂപത്തിൽ കഴുകുന്ന ഒരു മിനിമം സമയമാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ പരിസരം ശുചീകരിക്കുന്നതിൽ നിത്യോപയോഗ ഉപകരണങ്ങൾ പടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഫോൺ പോലുള്ളവ എങ്ങനെ ശുചീകരിക്കും ഫോണിലൊക്കെ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം ഇതേപോലെ സാനിറ്റൈസറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വേറൊരു വസ്ത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് തുടച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നും ധാരാളം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് സന്തോഷം പിന്നെ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം കയ്യിൽ വൈറസ് അയാൾ ആയാൽ അത് ബാക്കി ശരീരത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡാവോ കയ്യിൽ വൈറസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിരോധമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ തൊലിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ തൊലിയിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊലിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണ് മൂക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വായിലൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ലങ്സമ ശ്വാസകോശത്തിലാണ് പ്രധാന ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം ഈ വൈറസ് പടരുന്നൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയാൽ ഇത് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വായുവിലൂടെ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറവാണ് വായുവിലൂടെ പകരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ്
ഡിസ് ഇൻഫെക്റ്റൻ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ജോലിക്കാർ അതിന് ധാരാളമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ആളുകൾ അത് ധരിക്കാം ഇനിയും നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി നേരത്തെ അറിയിച്ചു വരണം ആ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും കേട്ട ആളുകൾക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് വാ ചെയ്യുക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം ഒരുപാടായി ധാരാളം നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ ദർശകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ദർസ് ദിവസ് രാത്രി ഒമ്പത് മണി എട്ടര മണിക്ക് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളും വിട്ടുപോകാതെ അത് കാണണം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ കലാലയം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇടയ്ക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അത് എല്ലാവരും കാണുക നമ്മൾ ദിവസവും ഇൻഫോബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഇ പോസ്റ്ററായിട്ട് താഴോട്ട് തരുന്നുണ്ട് അത് മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് പൊതുവായ ശുചീകരണ മുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ചോദ്യം അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കോമൺ ടോയ്ലറ്റുകൾ അതൊക്കെ പൊതുവെ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് വിലക്കാൻ കാരണം തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളികളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അള്ളാഹുത്താലാണ് രോഗങ്ങൾ തരുന്നത് ഈ അള്ള വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പടരുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജാഗ്രത കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളില്ലാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രയാസമാണ് എനിക്ക് പടരുമ്പോൾ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കാതെ നിൽക്കുക ഡോക്ടർമാരൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പടരുന്നതും പടരാത്തൊക്കെ അള്ളാവിൻ്റെ അടുത്താണ് പടരില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാശിന്ന് എടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു കുബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാദങ്ങൾ തെറ്റായ വാദങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകരുത് അള്ള വിചാരിച്ചാൽ പടരും അല്ലെങ്കിൽ പടരൂല പക്ഷെ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അതിന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രോഗം തന്ന അള്ളാഹ് തന്നെ ആ രോഗം എടുത്തു കളയുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പടരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ജാഗ്രത പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു കാറിൻ്റെ സ്റ്റെയറിങ് പ്രശ്നമാകുമോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സാനിറ്റൈസർ വെച്ചൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുക എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് സാധാരണ കാറൊക്കെ നിങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അലഹമില്ല അവസാനിക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെവിടെ അവരോട് ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ട അത് അവസാനിപ്പിക്കാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആയോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉപകാരം എന്തായാലും ദാ വസീത്തോടെ വാഹൃതാവാൻ അനിൽഹമില്ല റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു